。哟，下雨了，凉快。嗯，下了好一会儿，今天晚上就看不见星星。肯定看不见，明天可是你的大日子。嗯，你觉得这次狗的毒性实验能通过吗？嗯。你今天是不是有流鼻血？没有啊。你看。明明是干干的血迹，我跟你说过，你们实验室那些有机溶酶大多都是有毒的，一定要小心。我知道了。明天星期六我去接小明吧，我很久没有去幼儿园见过他了。下班能早吗？应该可以。行，那你去接他。李廷昭，我走了。哎，屠呦，你等我一下啊。稍等，你把这个带上。干什么？这小敏的书，你看见它就忘不了了。我不会忘的。我知道，放在包里啊。去吧。真啰嗦啊你。夜鸡叫，我就不相信那些公鸡让他们叫，他们就会叫。我也不相信。小的时候啊，我在农村待过，只有成年的公鸡才会打鸣。再说了，公鸡打鸣不是大和尚不可能一起叫。怎么不可能啊？你没看过《半夜鸡叫》那个动画片吗？鸡不叫，长工怎么出来干活？怎么就抓着猪包皮给打一顿啊？这种推理说不通。故事是艺术想象，又不是生活。难免有夸大的地方。杰伦娶回来了，你打开看。你先看吧，你是组长。我是组长，我让你先读。二号、四号、六号、八号狗，心脏，心脏大体惊吓，我明显改变，肝脏。简单点说，说实验狗和对照狗的病理结论。好，结论在这儿：实验组的四只狗和对照组的三只狗，在肝、肾、肺有一些相似的病变，而这说明这些病变。并非五二三药物引起，那说明不是我们的药物造成的。联系前后两次狗的实验，在参照本次实验对照狗的脏器变化，应对第一次实验狗的病变和小节做更正。各仓期的其他病变也需以狗的常见病变来解释较合适。结论改了，我们的青蒿素体物没有毒，也就是说，毒性实验通过了。肯定通过啊，百分之百通过。<笑>我，我去找老周汇报。还有关于你们刚才在讨论的成年公鸡会不会在半夜打鸣，我认为是因为成年公鸡有其特定的生物钟，只要进入睡眠，松果体就会分泌褪黑素，但是如果有光进入公鸡的眼睛，就会抑制褪黑素的分泌，引起打鸣。一起打鸣呢是联动作用，但是我也认为呢，公鸡不像狗那么容易受到诱引发生联动报警。这一切都是推理，需要做实验论证。
赞成，<笑>科学态度，严谨，太严谨了，啊，太好了。<笑>鉴于疟疾这种传染病有明显的季节性，我们希望在病理实验室毒性实验的基础上，尽快创造上临床的必要条件。对，现在是七月中，是去海南做临床验证最好的季节。如果晚了，就没有意义了。你们的这些想法跟五二三领导小组汇报过吗？啊，还没有，因为在药物安全方面，还是想请金老把关。如果问我的态度的话，你们恐怕要失望了。我不同意马上上临床。为什么？在我看呢，咱们动物实验的案例太少，时间又短，数据也很少。科学是有它的自然规律的，如果不能百分之百的保证患者的安全，搞三级跳那是要害死人的。怎么叫三级跳啊？狗都可以，难道我们人还不如狗吗？狗和人在生理结构上有很大的差别，所以在药物毒性上的反应也是很不相同的。那还做什么狗实验呢？直接人上不就完了吗？你曲解了我的意思，你高估了敌人的力量。毛主席说，一切反动派都是纸老虎。反动派是纸老虎，可是药物毒性不是。他在我看来，哎哎哎哎哎，老徐，金老的意思我明白。一般来讲，临床前，动物的实验只是根据需要观察某些因素在实验中的作用，不必过多考虑对动物的生命是否有伤害。人不一样，临床实验的确要谨慎。那您说该怎么办？青蒿提取物的药理毒理还没有完全明确，要上临床，必须要再过一关。人体是福对吧？对，人体是福，否则免谈。那您说几批几例？根据临床用药方案的灵活性和剂量的需求，三批，至少十例以上。这个有难度，最迟我们要赶在下个月中旬去海南，这前后算下来，最多也就二十天。两批不能再少了，做七例以上，而且要保证不能有毒副作用，要上临床这是底线。好了，不要再讨价还价了啊！我不同意，让那么多人试服，这跟上临床有什么区别啊？脱了裤子放屁吧！搞人体试服是我们搞药理的必备流程，你可以去告诉张主任，他可以撤我的职，但是我的立场不能改变。太不像话了！这要是在战场上，老子早就不客气。哎呀，老徐，金路奎有他的专业角度。即使你枪毙他，他也不会退让的。找张主任，换人。死了张屠夫不吃带毛猪。你忘了，张主任交代过，事关药物安全问题，金路奎一票否决。我看呀，还是得商量。嗯，老周啊，就他那个态度，他会配合你吗？至死不变，愿意带着花岗岩脑袋去见上帝的人，肯定是有，那也无关大局。哎，老徐，你这么说话可不妥啊。咱们跟金路奎是协同作战，不是你死我活，总是可以商量的。杜悠悠，你的意见呢？我的意思是，我们要对自己的研发有信心。人体试服确实可以减少临床失败的几率，我们应该配合。我同意。老徐，那还说啥呀？少数服从多数呗。好，暂时就这么定了啊。哟，十点了。散了吧，啊！哎，屠呦呦同志。接小敏，两个小时以前就被你爱人接回去了。啊。嗨。
孩子会怨恨我？不会的，小孩子记性都不好，过几天就忘了。就算小明有一天忘了，我也不会忘。都怪我，就不应该让你去接他。不怪你，是我欠他们的。小明这几年都把幼儿园当家。小军生下来就跟着外公外婆，是我这个做母亲的不合格。别这么想啊！他们现在不明白，长大以后就明白了。他们的妈妈呀，是为了别人的孩子牺牲了什么？我听说你们研究所通过了青蒿提取无毒性实验，马上要进入临床了，对吧？没那么容易、啊。怎么了？那个老先生又难为你了？倒是没有，但是要做人体师傅，有道理啊，是有道理。我要去拟一个详细的计划。好。哎，涂悠悠，你这个计划里面算我一个。什么意思？人体师傅，你们肯定需要试药的志愿者吧？我来。还轮不到你。你我不知道啊。要是写名单的话，你肯定把自己写的第一个。这次你听我的，我来替你。我这个计划还没有写出来，什么第一个、第二个的。咱们都是搞科研的，时间紧迫，这种实验的数据需要准确性。你不合格。我怎么不合格？你身体不合格啊。我的身体好着呢。我心里有数。你看这阵子吃饭，像枢密令一样。你背后的皮质，半年都没下去，起了又小，消了又起的，你还流鼻血呢。因为我是过敏体质，流鼻血是上火。你就狡辩吧，什么是身体素质好？你看你丈夫我，啊，我又要带孩子，又要做家里所有的事情，我的身体是属于甲级 A 等，你听我的，让我来替你这次，啊。李天章，你为什么？要娶我，我就想当你的小白鼠吗？写上我啊，李林昭，你有点组织观念啊，谁能上谁不能上，体检完了之后由所里的领导决定。今晚就决定了，我。我是抗疟新药课题组组长，我有责任，第一个试药。这话说的有担当，作为一个女同志不简单啊。有黄继光当年堵墙眼的气魄，那还有这句：要知道梨子的滋味，你就得变革梨子，亲自吃一吃。印的好，这是主席在实践论里的论述。嗯，准确，生动。另外，针对人体试药可能出现的其他问题，屠呦呦还给了一些建议，包括服药计划、药物毒性、预防和急救什么的。好啊，那马上召集相关人员开会，落实细节。好，我这就去。哎，老朱，嗯，五二三项目是国家的政治任务，试药这个事儿，算我一份。大勋，我是搞药物研究出身的。又是中药所革委会主任，你就别跟我争了。老朱，老徐，这些年，我从来都是尊重你的意见。这件事，你让我一回，啊，就这么定了。这么多人，哎，你看，怎么了？这身上肯定是有什么通知吧？哦，同志们，啊，我写了一份这个抗疟新药的人体试药志愿书啊。然后我把名字签到这儿了，如果谁想报名的话，就签到我这后面，省得每个人都写，太麻烦了啊！给我。我来。哎，小豆，银灯的名字有点生啊，谁呀、啊？我爱人，他让我帮他报的名。不是，哎，不是。你们两口子都上，那孩子归谁管？哎呀，我来，我奶奶带呗。我放在显阳那就行。没什么不放心的。哎，老贾，老贾，借光，借光，借光。看半天了
，这事儿还得是我呵呵。看清楚了啊，是参加人体试服，可不是分白鼠。分白鼠我还不惜的要呢！我告诉你，你家屈光明那是受到组织上和公安机关重点审查过的对象，所以我呀就是实验的重点对象。哎，屈光明啊、嗯，我们这个病理实验室的重点实验对象啊，嗯，有贺兰珠，嗯啊，有这个恒河猴，嗯，还有草狗，你看你是属于哪一类的？猴啊！<笑><笑>你小子编排我！你说，跑！林超，嗯，我来洗碗吧。来，姐妹啊，这个有话直说。我的体检报告出来了，怎么说？合格，都合格。你什么时候去的？就前两天。你怎么没告诉我？我不是说体检的时候把我叫上了？我明天也去，是不是在东直门？来不及了。什么来不及啊？你根本就在瞒着我。革委会有规定，如果夫妻两个人都报名的话，只能有一个人能上。那让我去吧。革委会已经定了，定了我。我来洗碗，你洗碗太浪费水了。这次人体试服，在各项指标检测、病房、人员和饮食上，院里都做了非常周密的安排，你们可以放心。谢谢廖主任。咱们都是为了五二三嘛。老七。服药，你记录一下啊。好，杨新华服用一九一号青蒿乙醚中性提取物三克。服用一九一青蒿乙醚中性提取物三克。屈光明同样三克。嗯。乙醚中性提取物三克。你们感觉怎么样？我是拿手摸电门，精神抖擞。<笑>可能是突然闲下来了吧，整天躺着，有点便秘。哎、嗯，要我说就是医院这伙食太好。<笑>你们做一下体温测试，然后观察一下自己的反应，包括饮食、睡眠、排泄，以确保临床数据的准确性。组长，你看上去脸色不太好啊。昨天晚上失眠了。那你的服用量是多少？跟你们一样。哎哎，啊，干什么呢？我记得你服用的剂量比他们多一倍呀、啊。临床需要有人服用超大剂量，我自己服用，自己观察，方便一点。写什么呢？你怎么现在才来、啊？我刚下班。把我要的东西你带了啊。来，先吃冰棍，别化了。姚明好不好？挺好的，你呢？怎么样？我挺好的。好什么呀？廖大夫告诉我，这两天你又加大了服药剂量，生化指标不好。没那么严重啊。当医生的都喜欢大惊小怪。消化道潜血。一点点，正常的。你别哄我，你转氨酶又高了。都已经快两百了，据我所知，从开始做青蒿提取物，你就有中毒现象，现在又加大剂量，你是不是不要命了？天气太热了，体力消耗大，又加上上火，我不是老让你给我带冰棍吗？我没事的，你放心。
，而且他们每天都给我们做各种各样的检查，临床上，呼吸系统、泌尿系统、中枢神经系统，各方面都没有问题。你真把自己当小白鼠？李天照，我这么做是为了让第二批是大剂量的同志风险减少。爱惜自己身体啊！你快回去吧。我刚来，让别人看见了影响不好。有什么不好的？我是你丈夫，怕什么？那你看我吃冰棍。吃冰棍有什么好看的？嗯。海南的临床试服计划我看过了。分三个剂量组，从病人种类和疟疾病种各方面都照顾到，很谨慎很全面，知道吗？除了你们，北京三零二医院也要同时用我们的研究成果。太好了，屠呦呦同志，你去的时间是台风季节，一定注意安全，别太玩命啊！上车吧。注意安全啊！等着你们的好消息啊！在海南，屠呦呦用青蒿粗提物。完成了二十一例临床抗疟疗效观察，近日疟十一例，恶性疟九例，混合感染一例，有效率达到百分之百。同时，在北京的三零二医院，课题组用青蒿中性粗提物做了九例近日疟，有效率也达到百分之百。屠呦呦从海南返回北京后不久，他指导课题组，又成功的从青蒿粗提物中分离提纯出抗疟有效的单一化合物，并正式命名为青蒿素。新一代抗疟药物如同珍奇的种子，经过科研人员的血汗浇灌，终于萌发胚芽，即将破土而出。这个就是你们最新命名的青蒿素。对，它在我们分离提纯出的单体中抗疟效果最好。啊、嗯、啊！你们管它叫青蒿，我们云南那边叫苦蒿，也叫黄花蒿，应该是一样的东西。对，一样的。嗯。哎，老徐，哎哎呀，真巧、啊，你回来了。哎。老徐，我告诉你啊，这下可了不得了！什么了不得啊？青蒿素啊！屠呦呦他们课题组啊，不仅成功分离出青蒿素的单体纯品，而且还测定，青蒿素是一种不含氮的新型化合物，分子量二百八十二。啊，不是，你说的这些我我没听懂。我已经跟你提过，世界各国啊，目前使用的所有抗疟药都是含氮的，疟原虫对含氮的药物啊。或多或少都有了抗药性啊，而青蒿素呢，是一种不含氮的，并且是从未被人类发现的新型化合物。这种新型化合物啊，对整个医学界来说是开创性的发现，就像当年的青霉素、链霉素那样，能够改变人类的命运啊！真的呀？对呀。马上给张主任打电话，给他报喜。好好。还有几封信要回，你快睡吧。你这一天天的回来啊，不是写信就是寄材料。以前在中药所课题组的时候啊，就管那十几个人，现在管多少人数不清了吧
，因为张主任希望我们赶快把经验介绍出去，形成合力，搞一个青蒿素科研大会战。好，你做你的大会战，我先睡了，明天还得去部里上班呢。好，你快睡吧。今天啊，我去小敏他们那里开家长会，老师夸他了，说他现在很独立，成绩也不错。今年秋天啊，一年级的时候，我没给他买新书包，他也没有意见。过阵子，我给他买个新的，奖励一下。嗯。你妈的信你看了没有？说小军呢、啊、种牛痘，那别的幼儿园的小朋友啊都喊疼，说他一生。你说这性格像不像你？嗯，咱们多长时间没见过小军？嗯，你听见我说话了没？你说什么？我说小军。小军怎么了？咱们再不去看他，也不认识咱们了。我过两天要去上海有机化学所出差，如果时间允许的话，我就去看看小军和爸妈。好啊。你赶紧休息啊！嗯，别太晚了。嗯，你快睡吧。张主任，你到现场去检验，就是对我们最大的支持。<笑>按照计划，秦蒿素这几天就要在北京上人体试服。如果一切顺利，月底就能到达海南岛。啊，嗯，您放心，我们会及时向五二三办公室汇报情况。是。<笑>傅悠悠啊，这阵仗还搞大了。咱们的秦浩素下个月到海南上临床，张主任要亲自过去。是骡子是马，让事实说话。对了，目前咱们课题组分离出多少秦浩素的纯品？大概一百克吧。有一部分呢要做化学结构测定，有一部分做安全性的实验，剩下的那部分去海南上临床。啊？这全所几十号人轮班倒，这搞了大半年才搞出一百克。因为北京产地的青蒿里啊，有效成分含量特别的低，这也是我们苦恼的。这也就是说，用在临床上的大概只有三十克到四十克左右。那你们打算去哪儿制作临床用药？因为制备的量呢特别小，药厂不接，所以我们打算去协和医院。啊，对对对对对。那儿的药房有小的打片机，对，要注意安全啊！哎，哎，介绍一下啊，这位是中医研究院的吕大夫，这次去海南上临床，他是领队啊。我叫吕传志，你好，我叫赵冬梅，您叫我小赵就行。你好，这疫区的情况复杂，你们要跟吕大夫做好协同配合工作。张主任过两天就到啊，我们就在北京等待你们的好消息。好，啊，快上车吧，啊，给我。对呀，董子。哎，那好那好。听刚同事你不念，不是？干嘛了？就是被吃老乡了。一路乡辛苦了。谢谢。老乡，给你介绍一下，这位就是蒲悠悠同志。哎，晓得晓得，是为了千方素的结构来的。您好，呃，经过我们分析啊，这个药是属于天类化合物。国内研究这种化合物的地方非常少，你们所是龙头老大，所以过来请教一下。退休同志，喝杯水吧。不渴。姓名。本号。年龄。五十。领药一片。下一位。姓名。桑竹。年龄。三十。下一位。姓名。李艳霞。年龄。三十八。左右同志，这是您需要的资料，我给您放这儿。昨晚上这蚊子蚊窝了一夜。弄得我一宿都没睡着，是吗？秋天的蚊子啊，最厉害了，要当心点哦。就是。多
妈妈，有电报，拿图章。哦，等一下啊！哎，老先生啊，老先生，快快快，拿图章，有电报谁来的电报啊？啊？哎，问你话呢。谁来的电报？他要回来了。谁要回来了？自己看。我老花镜在屋子里呢，你跟我说一下不就得了吗？越老越古怪了。哎呀，黄江妈，你眼睛好，帮我看看好吧？哎。我来看，我老花镜在屋子里呢。我来看看啊。星期天回家，啊？谁呀、啊？悠悠。哎呀，悠悠不就是你家女儿吗？你快看，我，是吗？是。哎呀，这这这，哎呀，现在几点了？要来不及了，来不及了！我要到小菜场去，要来不及了。兔妈妈啊，电报上他讲啊，是星期天回来，今天才是星期六呀。所以说呀，我怕来不及。这黄泥螺呀，醉蟹、醉虾，都是我们悠悠喜欢吃的，怕来不及。快去吧，快去吧，快去！小军啊，你要不要跟外婆去菜场啊？悠悠是谁？<笑>悠悠嘛是外婆的小女。你们是悠悠的小女，知道吗？走走走，哎！不许说话，不许动。我们都是不同人，不许说话，不许动。小军。小军，小军，小军，小军，小军，小军，外婆，外婆，他来了。啊，谁来了？那个小男。哪个小男？你的小男拎着一个包。啊？<笑>我的小男嘛，就是你的妈妈呀，在哪里啊？妈。悠悠回来啦，回来啦，嗯，老先生，悠悠回来了，快起来。你爸呀，在睡午觉呢。君君啊，叫妈妈，快叫妈妈，这是你妈妈呀。小军，这是妈妈给你买的鞋子。喜欢吗？让他玩去。这是给您和爸爸带的信谱和实景国谱。你爸最喜欢吃了。爸爸午睡好了吧？哎呀，平时啊，早就起来了。爸爸，爸爸，您午觉睡好了吗
，睡好了我进去看看你啊。月月啊，别理他，他总不见得一辈子不起来吧，老躲在里面啊。喝点茶啊！你这两年都在忙什么呀？家回不了，你看你写信，也就几行字。哎呀，到底在做什么工作呀？我们在研发一种新的抗疟疾的药物，这个呢是国家的重点项目，所以在信里面我不好多跟你们说。抗疟疾啊？啊、嗯，这个好的好的。你看我们宁波啊，夏天就是蚊子多，嗯，所以生疟疾的人也多。你忘了，你小时候啊，也生过疟疾，打百字打得不得了，害得你爸爸呀满城找医生配药，晚上不敢睡觉，就守在你的床边。我记得的，爸爸说，情愿他得病，也不要我得病啊。是啊，是，别人家呢都宝贝儿子，就我们家。宝贝女儿，哦，你记得吧？那个巷子外面修鞋匠，去年就是生疟疾死的，找了好多人看都没有用，也不知道为什么，好像那个药也没什么用。那个是因为疟原虫对奎宁类的药产生了耐药性。啊，那怎么办呢？我们现在找到了一种新药，正在上临床。将来可以救很多人的，真的，那可是像菩萨一样做了大慈大悲的事情啊！妈妈，现在都不兴说菩萨的。哎呦，我就嘴上说说。爸爸身体好不好？哎呀，都这把年纪了，也没什么好不好的，差不多吧。腰腿疼呢？腰腿疼好点了没有？腰腿倒是不疼了，你寄来那个方子啊，太管用了。就是脾气臭。不过你也知道，嘴硬的人心挺软的。去吧。去吧，哎哎哎！爸爸，那我进来了。嗯、爸爸，这是给您带的信谱和什锦国谱。拿走。给小军去吃，您不是最爱吃的吗？岁数大了，口味变了。我不信爸爸的口味会变。人是会变的，小的时候离不开爸爸妈妈，长大了翅膀硬了，就变了。爸爸，您不要生我的气了吗？就算世界上所有的人变了，爸爸不会变，悠悠不会变。悠悠永远记得爸爸妈妈，这不是回来看你们吗？吃吗？不吃。吃吗？还不吃。小军啊，新鞋子穿上啦。<笑>舒服吧？不舒服。啊、兔妈妈，<笑>女儿回来了，晚上给她做点什么稀罕小菜呀？买了好多菜呢。<笑>哎呦，你看我买的鳝鱼，一会儿我煲个汤给你端过去，给你女儿尝尝鲜。不要不要，你们家难得买，你自己吃吧。<笑>你跟我还这么客气？<笑>小军，哟，小军买新鞋啦！<笑>我们悠悠啊，从北京特意买回来的。啊、我看看。哎呦，这这双鞋呀，怎么都是右脚的呀？啊，我就看着有点不太对呀。<笑>就是啊，给我看看，这是买错了哎。哎呀，看你这个妈妈呀。<笑>
喝下来。悠悠啊，不错。嗯，你给小军买的一双鞋，怎么是一顺的呀？你看看，我挑了半天还是拿错了，我回去换。哎呦，还真是错了。我悠悠是干大事的人，错就错了。哎，来，给我爸爸吃果脯，真是大口吃，真的蛮甜的。喜不喜欢吃啊？喜不喜欢吃？喜欢。